Non è mai facile replicare un'icona di successo come la Fiat 124 Abarth Rally, che in versione Gruppo 4 nei primi anni 70 aveva catalizzato l'attenzione degli appassionati di rally, raccogliendo il testimone dalla mitica Lancia Fulvia per giocarsela con le allora prima della classe. In ordine sparso, Alpine A110, Porsche 911, Escort RS e poi l'asso piglia tutto, Lancia Stratos. Infatti la piccola Spider torinese, condotta da piloti del calibro di Maurizio Verini, Lele Pinto, Marco Allen e Bobo Cambiaghi, prima di essere messa a riposo aveva raccolto un palmarès di tutto rispetto, tre vittorie e 14 podi iridati, la piazza d'onore nel Mondiale Rally dal 72 al 1975, due titoli europei e altrettanti italiani. Perciò, a distanza di quasi 50 anni, in corso Marche a Torino hanno voluto fare le cose per bene, potendo partire ancora una volta, come si faceva allora, dalla versione cattiva della 124 Spider Stradale, la 124 Abarth. Questa è stata già progettata per fare da ottima base per la sorella da corsa, come si evince dalla carta d'identità peso piuma di soli 1060 kg, motore posizionato dietro l'asse anteriore, così da ottimizzare la distribuzione dei pesi che con due persone a bordo è esattamente di 50 e 50 tra i due assi, e poi sospensioni raffinate, anteriori a quadrilatero e posteriori multilink, per finire con un autobloccante meccanico. E noi di Motostyle TV le abbiamo portate entrambe in pista, al Tazio Nuvolari di Cervesina, per vedere di che pasta sono fatte. Purtroppo al momento di entrare in pista inizia a cadere la pioggia, che rende particolarmente scivoloso l'asfalto. Questa è la situazione peggiore, soprattutto perché abbiamo a disposizione solo pneumatici semi-slick. Vorrà dire che sarà l'occasione per verificare direttamente la bontà dei sistemi di controllo elettronico di cui è dotata la 124 Rally. Su indicazione dei tecnici della Bernini Rally abbiamo impostato la mappa 2 per fondo bagnato e 4 wet del traction control. La posizione di guida è bassa, più da GT che rallistica, ma in pista non crea problemi di visibilità. Nonostante l'impostazione soft della mappa, il 4 cilindri torinesi fa capire di essere brillante, pronto nella risposta con una bella coppia che spinge fin dai bassi regimi e rapido a salire fino al punto ideale di cambiata. Anche il cambio Sadev svolge bene il proprio compito, sia in salita di rapporto che in scalata, che accompagniamo con la frizione anche per limitare i neschi di bloccaggio delle ruote posteriori. Naturalmente, trattandosi di una vettura da rally, la rapportatura è un po' corta per la pista e sul rettilineo del tazio nuvolari siamo costretti a parzializzare l'acceleratore. Dato il fondo scivoloso, ci teniamo ovviamente dalla parte della ragione. Tuttavia la 124 Rally ci trasmette sicurezza sia nell'approccio in curva dove mantiene precisione di traiettoria sia in percorrenza e nella fase di accelerazione dove, dosando l'acceleratore, possiamo contare su una buona trazione. Peraltro non si manifestano eccessivi scompensi del posteriore che tende a scivolare leggermente aiutando a chiudere la curva e regalando la piacevole sensazione della spazzolata controllata. Così come ci ha trasmesso un buon film in la frenata, pur con l'aderenza limitata, anche quando abbiamo provato a staccare abbastanza avanti. Insomma, l'impressione è decisamente positiva. Certo, sarebbe bello poterla spremere davvero questa 124 rally per assaggiarne il potenziale. Ma ora vediamo com'è fatta. La 124 Rally è realizzata secondo il regolamento tecnico RGT FIA. 
Il primo lavoro di trasformazione della scocca da corsa è stato l'applicazione dell'hard top in composito incollato in modo solidale alla struttura. Quindi è stato rifatto il pavimento per abbassare il fissaggio dei sedili e ottimizzare sicurezza ed ergonomia dell'abitacolo. Modificato anche il pianale nella parte posteriore per alloggiare il serbatoio di sicurezza e due ruote di scorta nel bagagliaio sotto il pianale, a vantaggio del baricentro e della trazione. La gabbia di sicurezza, saldata alla scocca, lega il pianale con i duomi degli ammortizzatori. Le sospensioni mantengono lo schema originale, ma i bracci oscillanti anteriori sono ricavati dal pieno di alluminio. L'assetto è completato da ammortizzatori Extreme Shock, regolabili a quattro vie, in estensione e compressione alle alte e basse velocità, e da barre antirollio regolabili su tre posizioni. Le culle anteriore e posteriore hanno i doppi punti d'attacco per gli assetti asfalto con cerchi da 18 pollici e terra. L'impianto frenante monta doppie pompe freno con ripartitore di frenata sui due assi, dischi autoventilanti anteriori da 355 mm e posteriori da 320 mm con pinze a 4 pompanti. Il motore 1.8 turbo da 300 cavalli a 6.500 giri e 500 Nm di coppia a 5.000 giri deriva da quello della 4C con turbina originale modificata e coppoglio specifica dato il posizionamento longitudinale. Il cambio è un sadev sequenziale a 6 rapporti con paddle solidali al piantone sterzo e attuazione pneumatica e il differenziale autobloccante meccanico e regolabile esternamente. Per agevolare la gestione della vettura vi sono dispositivi elettronici di calibrazione della risposta motore e controllo di trazione che dialogano tra di loro. Il pilota, tramite due manettini sul volante, può scegliere tra cinque differenti posizioni di mappe motore che modificano erogazione di coppia e risposta del turbo e altrettante regolazioni del traction control. Insomma, una vera vettura da corsa.